Kun teet laajempaa tiedonhakua UF Primossa, on kätevää, että voit tallentaa hakutuloksia myöhempää käyttää varten. Jos tuloksia ei tallenna, joutuu samat haut tekemään jokaisella istunnolla uudestaan. Tällä videolla näytetään, kuinka saat tallennettua hakuja ja hakutuloksia ja mistä ne löytyvät. Lopuksi näytetään myös suurempien hakutulosjoukkojen tallennus. Näin se tapahtuu. Kirjaudu ensiksi sisään UF Primoon, koska vain kirjautuneena voit tallentaa hakuja ja tuloksia. Tee nyt haku haluamastasi aiheesta tai hae vaikkapa tietyn kirjoittajan tuotantoa. Tässä haetaan Carl Jungin kirjoittamia kirjoja. Nyt sinulla on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin voit tallentaa tekemäsi hakulauseen ja sen avulla pääset tekemään saman haun myöhemmin uudelleen. Toiseksi voit tallentaa haun tulokset, joko kaikki tai vain haluamasi osumat. Hakulause tallentuu yksinkertaisesti klikkaamalla Tallenna haku linkkiä. Hakutuloksia voit tallentaa valitsemalla haluamasi osumat klikkaamalla ruutua kunkin tuloksen kohdalla. Sitten vain klikataan nuppeneulan kuvaa listan oikeassa yläkulmassa. Lisää suosikkeihin. Voit liittää tuloksiin haluamasi tunnisteen eli täkin. Se voi olla jo valmiina tai voit tehdä uuden. Anna uusi nimi ja paina Enter. Tallentamasi tulokset löytyvät omalta tililtäsi UF Primossa. Eli oikeasta yläkulmasta aukaise tili ja katso suosikita. Listalla näkyy kaikki tallentamasi tulokset. Oikealta voit valita tietyn täkin, jota haluat katsoa. Näihin voi liittää lisääkin täkejä, jos on tarvis. Tuloksia voi myös tulostaa ja lähettää eteenpäin, vaikkapa Refurks-ohjelmaan, jos sinulla sellainen on käytössä. Tallennetut haut näkyvät viereisellä välilehdellä. Hakua klikkaamalla se tehdään uudelleen. Haun voi poistaa listalta halutessaan tai siitä voi tehdä RSS-syötteen tai säännöllisesti toistuvan automaattisen haun, joka lähettää sinulle sähköpostin, jos UF Primoon tulee jotakin uutta aiheesta. Tässä oli perustoiminnot lyhyesti. Palataan vielä tulosten tallentamiseen. Jos sinulla on iso tulosjoukko, kuten esimerkkihaussa, tallentaminen tapahtuu useammassa erässä. Kerrallaan saa talteen enintään 50 tulosta. Jos olet jo ehtinyt viedä talteen ensimmäiset 50 tulosta, sinun täytyy tallentaa loput yksitellen. Klikkaa siis nuppineulaa kunkin tuloksen kohdalla. Jos haluat liittää tulokseen tietyn täkin, Sekin pitää tehdä yksitellen suosikit listalla. Jo tallennetut teokset näkyvät listalla keltaisena. Jos sinulla ei ole vielä suosikkeja hausta tallennettuna, voit hieman kikkailla suuren tulosjoukon kanssa. Rajaa hakutulosta niin, että kerralla näkyy korkeintaan 50 tulosta. Katsotaan esimerkki. Tässä haetaan tekijää Podieu Pierre. Tulosjoukossa on 70 osumaa. Rajaa tulosta vaikkapa kielen mukaan niin, että kerrallaan näkyvillä on alle 50 osumaa. Myös vuosirajausta voisi käyttää, jos kieli ei onnistu. Valitse ensiksi englanninkieliset teokset ja tallenna ne. Uusille tuloksille voi antaa uuden täki. Tee haku uudelleen ja poista aiemmat rajaukset ja valitse nyt tuloksiin kaikki muut kielet. Ranska, Suomi, Saksa, Espanja ja Ruotsi. Lisää nämä tulokset suosikkeihisi haluamaasi kansioon. Näin saat kaikki tulokset talteen. Kaikki tallessa. Hyvä.